Oggi vi parlo di un artista forse poco conosciuto, ma non per questo meno degno di attenzione, Karl Rothman. Karl nacque in una famiglia di pittori ed ebbe fin dalla sua gioventù molti contatti con l'ambiente artistico di Heidelberg, sua città natale, situata nel Baden-Württemberg sulle rive del fiume Neckar. A partire dal 1821 studiò pittura all'Accademia di Monaco, dedicandosi allo studio del paesaggio e della pittura a soggetto storico. Fece due viaggi in Italia che lo misero in contatto con la contemporanea pittura romana en plein air. Decisivo fu il suo incontro con il principe ereditario, il futuro re Ludwig I di Baviera, che all'epoca risiedeva a Roma. Su suo incarico Rotman eseguì i suoi capolavori, di cui realizzò numerose versioni e copie. Il ciclo italiano realizzato nel portico dello Hofgarten di Monaco e il ciclo greco per la Neue Pinacothek di Monaco, impresa che lo occupò fino alla morte. Nelle sue vedute paesaggistiche Karl univa una severa costruzione architettonica del paesaggio a un colorismo drammatico che era spesso associato alla rappresentazione di fenomeni atmosferici e luminosi. Divenne così nella Germania del XIX secolo uno degli esponenti più importanti e originali della pittura romantica e di paesaggio. Questo dipinto è uno dei primi approcci del pittore alla pittura di paesaggio. Rotman ci riproduce la maestà dell'ambiente montano, accentuandola con la presenza di minuscole figure umane su di uno sperone roccioso in primo piano. Per il resto riempie nel quadro acqua, roccia, cielo con una forza selvaggia. Per portare all'estremo la carica emotiva del dipinto, l'artista amplia il panorama e vi aggiunge montagne in realtà non visibili dal punto di osservazione scelto e lo completa aggiungendovi la mole maestosa del Monte Bianco che svetta oltre la cima dello Zungspitze. Realizza così uno sfondo monumentale dominato dalle montagne mentre la campagna ombreggiata che si estende lungo la riva del lago crea una sorta di base visiva alla composizione. Il costone di roccia in primo piano dove si affacciano i due viandanti segna il punto di osservazione estremo a cui l'uomo può spingersi. Le montagne distanti possono essere raggiunte solo dal volo degli uccelli. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.